என் முன்னால் காதலன் என்னை தொடர்ந்து டார்ச்சர் செய்கிறான் என்ன செய்யலாம் சார் நம்முடைய இலவச சட்ட மையத்திற்கு வரும் பெரும்பாலான இளம் பெண்களின் துயரமான அனுபவங்கள்தான் இந்த பதிவு The Bangalore police are on the lookout for four men who allegedly passed lewd comments at a college girl on board the metro in Bangalore. The girl boarded the metro on the 12th of October at around 8 in the evening from MG Road to get to Biapanhalli. The four men kept staring at her and passed comments and the CCTV footage that you're seeing on your screens right now that NDTV has obtained. The girl- 9th of July, this is CCTV footage that you're seeing on your screens. that is taken from a hotel the pride plaza hotel in the capital what you're seeing there on your screens is the security manager that is the gentleman sitting there on that chair who is manhandling and molesting an employee this woman who he drags towards him she struggles steps away steps away against him they i think they're going to play that footage again let's just tell you what we know so far that the incident happened on the 29th of july in delhi's pride plaza hotel that is a security manager who's molesting a woman employee who was working in the guest relations department or payan dinamum ennai follow seigiran sir idu patri veetil koorinal nee padikkave vendam endru niruthi viduvargal idu padikkindra pengalin acham unakku edukku kaadal endra ennaiye titti adippargal endru koorugirargal velaikku pogum pengal சட்ட ரீதியாக என்ன செய்யலாம் என்றும் என்னிடம் கேட்பார்கள் இதில் இன்னொரு பிரச்சனையும் உண்டு காவல்துறையில் புகார் கொடுக்கலாம் என்றால் காவலர்கள் வீட்டிற்கெல்லாம் வந்து விசாரித்து அக்கம் பக்கமெல்லாம் வேடிக்கை பார்க்கும் நிகழ்ச்சி ஏற்பட்டுவிடும் என்றும் பயப்படுகிறார்கள் இதற்குரிய தீர்வுகளைத்தான் இந்த பதிவில் ஐ பி சி முன்னூற்று ஐம்பத்தி நான்கு மற்றும் முன்னூற்று ஐம்பத்தி நான்கு உட்பிரிவு டி கொண்டு எப்படி எதிர்கொள்ளலாம் என்பதை பார்க்க இருக்கிறோம் பொதுவாக ஐ பி சி என்றால் நாம் எல்லோருக்கும் தெரிந்திருக்கும் 420 ட்வெண்ட்டி என்றால் ஃப்ராட் ஏமாற்று பேர்வழி டே அவன் ஒரு ஃபோர் டுவெண்டிடா என்று படித்தவர் முதல் படிக்காதவர் வரை பேசுவதை நாம் பார்த்திருப்போம் அதுபோல் நம் வாழ்க்கைக்கு தேவையான நம்மேல் பொறாமைப்பட்டு நம்மை கவிழ்க்க காத்திருக்கும் எதிரிகளிடமிருந்து நம்மை காத்து கொள்ள ஒரு சில முக்கிய சட்ட விதிகளை எளிமையாக புரிந்து கொள்ள மற்றும் தெரிந்து கொள்ள வைக்கும் முயற்சிதான் இந்த காணொலி பதிவிற்குள் செல்வதற்கு முன் இந்த தளத்தில் என்னுடன் பயணிக்கும் மற்றும் புதிதாக இணைந்திருக்கும் அனைத்து நல்வுள்ளங்களுக்கும் என்னுடைய நன்றிகள் தளத்தில் இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் கூடவே அருகில் உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் செய்து கொள்ளுங்கள் அப்பொழுதுதான் நாம் இடும் பதிவுகள் ஒவ்வொன்றும் உங்களை உடனடியாக வந்தடையும் சரி வாருங்கள் இப்பொழுது நாம் பதிவிற்குள் செல்லலாம் தன் மகளை வேலைக்கு அனுப்பிவிட்டு கல்லூரிக்கு அனுப்பிவிட்டு தற்போது அதில் பள்ளியையும் சேர்த்துக் கொள்ளலாம் வீட்டிற்கு திரும்பி வரும் வரை பெற்றோர்களுக்கு நிம்மதியே இருக்காது காரணம் போகும் வழியில் பஸ் ஸ்டாண்டில் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் பயணத்தின் போது பணி செய்யும் அலுவலகத்தில் என்று எல்லா இடங்களிலும் ஸ்டாக்கிங் என்ற வன்முறை அதாவது பின்தொடர்ந்து சென்று தொந்தரவு செய்தல் சீண்டுதல் கலாட்டா செய்தல் ஆபாசமாக பேசுதல் தொட முயற்சி செய்தல் போன்றவை தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டுதான் இருக்கிறது இது ஒரு கேவலமான அநாகரிகமான மன்னிக்க முடியாத குற்றம் பெண்களை ஸ்டாக்கிங் அதாவது தொல்லை கொடுத்து மனரீதியாக துன்பம் கொடுக்கும் செயல்களுக்கு மூல காரண கர்த்தா நம் திரைப்படங்கள் தான் என்பதை எவராலும் மறுக்க முடியாது அதில் ஹீரோ தன் நண்பர்களுடன் சேர்ந்து பெண்களை கலாட்டா செய்வார் அதன் பிறகு அந்த பெண்ணே ஹீரோவை காதலிக்க தொடங்குவார் பிறகென்ன கனவில் வெளிநாட்டு லொகேஷன்ஸ் பின்னர் காதல் பாட்டு எல்லாம் நம் விதி இதுபோன்ற காட்சிகளை இன்னும் எத்தனை காலத்திற்கு தான் காண்பித்து உளவியல் ரீதியாக இளம் தலைமுறையினரை கெடுத்துக் கொண்டே இருப்பார்கள் என்பது தெரியவில்லை இதற்கெல்லாம் என்னதான் தீர்வு பெண்கள் துணிச்சலுடன் இதை எதிர்கொள்ள வேண்டும் நம் பெற்றோர்கள் தான் நூறு சதவீதம் இந்த பிரச்சனையில் முழுமையான பாதுகாவலர்கள் அவர்களை நம்பாமல் யாரோ ஒரு மூன்றாம் மனிதரை இந்த விஷயத்தில் நம்பிவிடக்கூடாது மீசை கவிஞர் பாரதியார் கனவு கண்ட புதுமை பெண்களே சமீப காலமாக நீங்கள் துணிச்சலுடன் பாலியல் வன்முறை மிருகங்களை பற்றி புகார் அளிக்க ஆரம்பித்திருக்கிறீர்கள் அந்த துணிச்சல் தொடர வேண்டும் இது இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டு உங்களுக்கென்று உங்கள் பாதுகாப்புக்கென்று ஏராளமான சட்ட விதிகள் இயற்றப்பட்டுள்ளன எனவே அந்த மிருகங்களை அழித்திட அச்சப்பட வேண்டாம் இப்பொழுது இந்திய தண்டனை சட்டம் முன்னூற்று ஐம்பத்தி நான்கு என்ன சொல்கிறது என்பதையும் பார்த்து விடலாம் ஹூ எவர் அசால்ஸ் ஆர் யூஸ் கிரிமினல் போர்ஸ் டு எனி உமன் இன்டென்டிங் டு அவுட்ரேஜ் ஹர் மாடஸ்டி ஷால் பி பனிஷ்ட் வித் இம்ப்ரிசான்மெண்ட் ஆஃப் ஒன் இயர் பட் விச் மே எக்ஸ்டென்ட் டு ஃபைவ் இயர்ஸ் அண்ட் ஷால் ஆல்சோ பி லைபிள் டு ஃபைன் 
ஒரு பெண்ணுடைய மாண்பிற்கும் கற்பிற்கும் உணர்ச்சிக்கும் பாதிப்பு விளைவிக்க வேண்டும் என்ற கருத்துடன் அவளை வன்முறையில் தாக்குவதும் தாக்க முயல்வதும் குற்றமாகும் இந்த குற்றத்திற்கு இரண்டு முதல் ஐந்து ஆண்டுகள் வரை சிறைக்காவல் அபராதம் அல்லது இரண்டும் சேர்ந்து தண்டனையாக விதிக்கப்படும் ஆனால் இந்த சட்ட விதியில் இருந்த சில ஓட்டைகள் மூலம் நீதிமன்றத்தில் சாமர்த்தியமாக வாதாடி நிறைய குற்றவாளிகள் தப்பி வருகிறார்கள் So, in 2013, the Criminal Law Amendment Act was introduced through the Justice Verma Committee. Stacking both online and offline was recognized as an offense under Section 354, Subsection D. இது மட்டுமல்ல IPC 354A, 354B, 354C மற்றும் போக்சோ என்ற நிறைய சட்ட பாதுகாப்புகள் நமக்கு உள்ளன நீலம் கருதி நாம் IPC 354, Subsection D ஐ மட்டும் இப்பொழுது பார்க்கலாம் அதற்கு முன்னர் அது என்ன ஸ்டாக்கிங் என்பது பற்றியும் பார்க்கலாம் ஸ்டாக்கிங் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் அராஸ்மெண்ட் கம்ப்ரைசிங் ஆஃப் ரிப்பீட்டட் அண்ட் பர்சிஸ்டன்ட் ஃபாலோயிங் வித் இன்டென்ஷன் ஆஃப் ஹார்மிங் ஆர் காசிங் ஃபியர் டு த பர்சன் பீயிங் ஃபாலோட் இட் கேன் பி இன் வேரியஸ் ஃபார்ம்ஸ் லைக் பிசிக்கல் ஆர் ஆன்லைன் அதாவது ஸ்டாக்கிங் என்பது ஒரு பெண்ணின் விருப்பம் இல்லாமல் அவரை பின்தொடர்ந்து செல்வதும் அநாகரீகமாக நடந்து கொள்வதும் டெலிபோன் கால்ஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் கம்யூனிகேஷன் கடிதம் அனுப்புதல் ஆன்லைன் மூலம் இன்டர்நெட் இமெயில் பேஸ்புக் போன்ற எல்லா வகையிலும் முறைகேடான செயல்கள் மூலம் துன்பம் விளைவிப்பதே ஸ்டாக்கிங் எனும் குற்றமாகும் சரி அதற்கென்ன தண்டனை என்பதை பார்ப்போமா த்ரீ பிப்டி போர் டி ஐபிசி த்ரீ பிப்டி போர் டி ஸ்டாக்கிங் ஹூ அவர் கமிட்ஸ் த அஃபென்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாக்கிங் ஷால் பி பனிஷ்ட் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் கன்விக்ஷன் வித் இம்ப்ரிசான்மெண்ட் ஆஃப் த்ரீ இயர்ஸ் அண்ட் ஷால் ஆல்சோ பி லயபிள் டு ஃபைன் அண்ட் பி பனிஷ்ட் ஆன் செகண்ட் ஆர் சப்சிக்வெண்ட் கன்விக்ஷன் வித் இம்ப்ரிசான்மெண்ட் ஆஃப் அ டேர்ம் விச் மே எக்ஸ்டெண்ட் டு ஃபைவ் இயர்ஸ் அண்ட் ஷால் ஆல்சோ பி லயபிள் டு ஃபைன் ஆமாங்க மூன்று வருடம் முதல் ஐந்து வருடம் வரை சிறையில் கம்பி எண்ணி கொண்டு களி சாப்பிட வேண்டும் மேலும் ஐடி ஆக்ட் செக்ஷன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் சி ஃபார் ஐடென்டிட்டி தெப்ட் செக்ஷன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டி ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் செக்ஷன் சிக்ஸ்டி செவன் ஃபார் டிரான்ஸ்மிட்டிங் ஆப் சீன் அண்ட் செக்ஷுவலி எக்ஸ்பிளிக் மெட்டீரியல் ஆன்லைன் இவைகள் மூலமும் சைபர் கிரைம் காவல்துறை உதவியுடன் நடவடிக்கை எடுக்கலாம் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றில் தொடங்கப்பட்ட இன்ஸ்பெக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் போலீஸ் எதிர் சமுத்திரம் என்ற வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் எட்டு முக்கிய வழிகாட்டுதல்களை உருவாக்கி ஈவ் டீசிங் எனும் காட்டு மிராண்டித்தனமான செயல்களுக்கு முற்றிலும் புள்ளி வைக்க கீழமை நீதிமன்றங்களுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது மேலும் இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு ஸ்ரீ தேவ்பாஜு போடக் எதிர் தி ஸ்டேட் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா என்ற வழக்கில் மும்பை உயர் நீதிமன்றம் தொடர்ந்து ஸ்டாக்கிங் கொடுமையினால் ஒரு பெண் தற்கொலையே செய்து கொண்டார் என்ற அடிப்படையில் குற்றவாளிக்கு கடுமையான தண்டனை விதித்து தீர்ப்பளித்தது எனவே ஒரு அறிவில்லாத மிருகம் உங்களை தொடர்ந்தாலோ தொந்தரவு செய்தாலோ சட்டம் உங்களுக்கு தான் துணை இருக்கும் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் அச்சப்படுவது போல் எல்லா காவல் அதிகாரிகளும் முறைகேடாக நடந்து கொள்ள மாட்டார்கள் உங்கள் வீட்டிற்கு வந்து அவமானப்படுத்த மாட்டார்கள் எனவே முளையிலேயே கிள்ளி எறிவது போல் ஆரம்ப நிலையிலேயே மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தால் உரிய பாதுகாப்பு கிடைத்திடும் இதோ திரையில் தோன்றும் பெண்களுக்கான தமிழக அரசின் அவசர உதவி எண்ணை குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த எண்களில் தொடர்பு கொண்டால் உடனடியாக உதவி கிடைக்கும் அதிலும் தற்போது டிஜிபியாக பதவியேற்றிருக்கும் மரியாதைக்குரிய திரு சைலேந்திர பாபு அவர்கள் தலைமையில் காவல்துறை சிறப்பாக பணிபுரியும் என்பதில் சந்தேகமே இருக்க முடியாது வேலை செய்யும் இடத்திலோ அல்லது கல்லூரியிலோ பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்தப்பட்டாலோ இதோ திரையில் தோன்றும் தமிழ்நாடு மகளிர் ஆணையத்தின் எண்ணுக்கு புகார் கொடுத்து தீர்வு காணலாம் ரயில் பயணங்களின் போது ஆபத்து ஏற்பட்டால் ரயில்வே காவல்துறைக்கு இந்த எண்களை தொடர்பு கொண்டால் தகுந்த பாதுகாப்பு கிடைத்திடும் இதோ மேலும் இன்னும் ஒரு அதிரடியான வகையிலும் நடவடிக்கை எடுத்திடலாம் நம்மை பின்தொடர்ந்து துன்பம் அளித்திடும் நபர் மீது சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் சிவில் இன்ஜெக்ஷன் சூட் வழக்கு பதிவு செய்தால் நீதிமன்றம் அவருக்கு குறிப்பிட்ட தேதியில் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகும்படி அழைப்பானை அதாவது சம்மன்ஸ் ஒன்றினை அனுப்பிடும் அவர் ஆஜராகாவிட்டால் பிடி வாரண்ட் மூலம் கைது செய்திடும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜரானால் இனி எந்த காலத்திலும் எந்த வகையிலும் மனுதாரரை தொந்தரவு செய்ய மாட்டேன் என்று கையெழுத்து மூலம் உத்தரவாதம் அளித்திட நீதிமன்றம் உத்தரவிடும் அப்புறம் பாருங்கள் நீங்கள் இருக்கும் திசை பக்கமே அந்த ரோடு சைடு ரோமியோ வரமாட்டார் இந்த பதிவினை ஒவ்வொரு பெண்ணும் அவரின் தந்தையும் தாயும் சகோதரரும் அவசியம் பார்த்து விழிப்புணர்வு பெற வேண்டும் பெண்களை தேவையின்றி துன்புறுத்தும் மனித மிருகங்கள் மனம் மாறி திறந்த வேண்டும் என்ன நண்பர்களே உண்மைதானே நம்மை சுற்றியுள்ள எத்தனையோ பெண்கள் சகோதரிகள் இம்மாதிரி பிரச்சனைகளில் சிக்கி 
சமாளிக்க முடியாமல் தவித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் அவர்கள் அனைவருக்கும் இந்த பதிவு பற்றின விழிப்புணர்வு சென்று சேர வேண்டாமா ஆகையால் உங்களால் முடிந்தவரை அனைவருக்கும் இந்த பதிவுகளை ஷேர் செய்யுங்கள் மேலும் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளும் அனைத்து நபர்களுடனும் இந்த பதிவினை பகிருங்கள் மேலும் பதிவு பற்றின ஏதேனும் சந்தேகம் உங்களுக்கு இருந்தால் கீழே உள்ள கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் பதிவிடுங்கள் அதற்கான பதிலை உங்களுக்கு விரைவில் அளிக்க நான் காத்திருக்கிறேன் மீண்டும் இன்னும் ஒரு நல்ல பதிவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி